जेंगो बांगला ट्यूटोरियल एर आजकल प्रॉब्लम में आलोचना कर बो जे की भावे आम्रा ईमेल सीएसएस बा जावा इस्केप्टर फाइल गुड़ा हेरो को सर बारे अपलोड करते पारी तो गौतम पर भी आम्रा देखे थे लम जे आम्रा जावा इस्केप सीएसएस एवं ईमेल व्यवहार करे एक ता थीम के আমাদের জ্যাঙ্গো অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে ইন্টিগ্রেট করেছিলাম তো সেটা বেসিক্যালি আমরা লোকালে করেছিলাম তাই না তো আজকে আমরা যেটা করব গত পর্বের এই প্রজেক্টটা আমরা আজকে হেরোকো সার্ভারে আপ করব যাতে করে আপনি এই রকম সুন্দর কোন একটা সাইট জ্যাঙ্গো দিয়ে ডেভেলপ করতে পারেন এবং সেটা টেস্টিং করতে পারেন যে সার্ভারে সেটা আপ করলে কেমন দেখাবে আর আজকের পর্ব এটা হচ্ছে প্রিভিয়াস পর্বের সাথে লিংক দ্যাট মিন্স হচ্ছে আজকের পর্বের কাজ বোঝার জন্য আপনাকে চ্যাপ্টার সিক্স যেটা ইউটিউবে আছে সেটা অবশ্যই দেখে নেবেন এছাড়া যেহেতু আমরা হেরোকো সার্ভারে আপ করব হেরোকো সার্ভারে আপ করা নিয়ে চ্যাপ্টার থ্রিতে জ্যাঙ্গোর চ্যাপ্টার থ্রিতে আমার আরেকটা ভিডিও টিউটোরিয়াল আছে ওটাও দেখে নেবেন কারণ ওই ওই টিউটোরিয়ালে চ্যাপ্টার থ্রিতে আমি যে বিষয়গুলো ডিসকাস করেছি আজকার সেই বিষয়গুলো আমি রিপিট করব না সো এই দুইটা পর্ব যদি আপনারা না দেখে থাকেন তাহলে ওই দুইটা পর্ব দেখে তারপর এই ভিডিও টিউটোরিয়ালটা দেখবেন আমি এখন এই প্রেজেন্ট ওয়ার্কিং ডিরেক্টরি দিলে দেখতে পাচ্ছি যে আমি আমার এই টার্মিনালে জ্যাঙ্গোর ভিতর চ্যাপ্টার সেভেন আন্ডারস্কোর হেডুকো নামে একটা ডিরেক্টরির ভিতরে আছে বেসিক্যালি এটা হচ্ছে যে চ্যাপ্টার সিক্সের যে ডিরেক্টরিটা ছিল বা যে প্রজেক্ট আমরা ক্রিয়েট করছি সেটাকে আমি কপি করে আরেকটা ডিরেক্টরি ক্রিয়েট করছি যেটার নাম চ্যাপ্টার সেভেন হেডুকো সো আপনারাও সেটা করবেন অথবা আপনারা ওই চ্যাপ্টারে কাজ করতে পারেন চ্যাপ্টার সিক্সে আর কি আর এই ডিরেক্টরির ভিতরে এখন আমি এই ফাইলগুলো চেঞ্জ করব যে এবং সেটিংসটা আপডেট করব যাতে করে আমরা আমাদের স্ট্যাটিক ফাইলসগুলো হেরোকো সার্ভারে আপ করতে পারি তো এখানে একটা জিনিস আমি শুরুতেই বলে দিই হেরোকো হেরোকো না সরি জ্যাঙ্গো অ্যাপ্লিকেশনে জ্যাঙ্গো অ্যাপ্লিকেশনে জ্যাঙ্গো নর্মাল এটা অ্যালাউ করে না যে আপনি আপনার অ্যাপ্লিকেশনের থ্রুতে ইমেজ ফাইলগুলো সার্ভারে সার্ভ করবেন আর কি দ্যাট মিন্স হচ্ছে যে আমরা তো একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশান বানাচ্ছি তাই না যেটাতে আমরা ওয়েবের কাজগুলো করতেছি তো আর স্ট্যাটিক ফাইভ যেটা যেটাকে বলা হচ্ছে ইমেজ সিএসএস বা জাভা স্ক্রিপ্ট তো এই জিনিসগুলো জ্যাঙ্গো এক্সপেক্ট করে যে আপনি কোনো কন্টেন্ট ডেলিভারি নেটওয়ার্ক যেমন অ্যামাজন এস থ্রি বা র্যাক স্পেস এ ধরনের কোনো নেটওয়ার্ক ইউজ করে বা সার্ভার ইউজ করে আপনি স্ট্যাটিক্স ফাইলগুলো সার্ভ করবেন তো যেহেতু জ্যাঙ্গো নর্মালি এটা সাপোর্ট করে না সো আমরা যদি চাই যে না জ্যাঙ্গো অ্যাপ্লিকেশনটাই ইমেজ ফাইল বা স্ট্যাটিক ফাইলসগুলো সার্ভ করবে সেক্ষেত্রে আমাদের জ্যাঙ্গো সেটিংসে কিছু চেঞ্জ আনতে হবে এবং আমাদের কিছু লাইব্রেরি ইন্টিগ্রেট করতে হবে আর কি তো সেটাই আমরা আজকে দেখাবো আর আপনারা যদি কেউ ধরেন অ্যামাজন এস থ্রি ইন্টিগ্রেট করতে চান তো অ্যামাজন এস থ্রি ইন্টিগ্রেট করতে চাইলে সেটার ব্যাপারে আমার একটা ইংলিশ রিটেন কিছু টপিক্স আছে যেমন আপনারা যদি আমার গিট হাপের পাইথন বাংলা ডট কমে যান এবং সেখানে রেডমিতে আপনার যে প্রজেক্টটা আছে সেখানে যে সেট আপ অ্যামাজন এস থ্রি সিডিএন টু আপলোক স্ট্যাটিক কন্টেন্ট এখানে ক্লিক করলে যে আপনারা অ্যামাজন এস থ্রি কীভাবে ইউজ করবেন কী কী চেঞ্জ আনতে হবে সেটা আমার ইংলিশে মানে ইয়েটা দেওয়া আছে আর কি ডিসক্রিপশানটা দেওয়া আছে সেটা দেখে নেবেন আর কি তো যাই হোক আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো যে আমরা কীভাবে হেরোকো সার্ভারে এই ইমেজ ফাইল বা স্ট্যাটিক ফাইলসগুলো আপ করতে পারি তো শুরুতে আমি যেটা করব আমি টাচ কমান্ড দিয়ে পিআরওসি এফআই এল নামে একটা ফাইল ক্রিয়েট করব বেসিক্যালি এটা হচ্ছে হেরোকো রিলেটেড একটা ফাইল যে বিষয়ে আমি চ্যাপ্টার থ্রিতে ডিসকাস করেছিলাম তো আপনি দেখেন এখানে আমি ভিজুয়াল স্টুডিও করে প্রক ফাইলটা দেখতে পাচ্ছি এবং এখানে আমি ওয়েব গ্রিন ইউনিকর্ন এবং আমার যে প্রজেক্টের নামটা স্টার্ট বুস্ট্র্যাপ আন্ডার এখানে পিআরও জি লিখতে হবে যেহেতু এটা পিআরও জি লেখা এবং এই কমানটা আমি ফার্স্টে লিখে দেব এরপর আমি টার্মিনালে পিপ ইএন ভি ইনস্টল গ্রিন ইউনিকর্ন দিয়ে গ্রিন ইউনিকর্ন সার্ভারটা ইনস্টল করব এরপর আমি হোয়াইট নয়েস নামে আরেকটা লাইব্রেরি আছে সেটা ইনস্টল করব এখন আমি আমার পিপ ইএন ভিটা অ্যাক্টিভেট করব এখন আমি আমার স্টার্ট বোর্ড স্ট্র্যাপ আন্ডারস্কোর প্রজেক্ট ডিরেক্টরি ভিতরে যে সেটিংস ফাইলটা আছে সেটা কিছু চেঞ্জ আনব তো প্রথমে যেটা আপনারা করবেন আপনারা যখন একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন জ্যাঙ্গো অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার আপ করবেন এখানে সিক্রেট কিটা দেখতেছেন এখানে কোনো কিছু ক্যারেক্টার চেঞ্জ করে দেবেন আপনাদের মতো করে এবং ব্যাপারটা বেশি গেলে সিক্রেট রাখার জন্য বলা হয়েছে যে যখন আপনি এটা একটা জ্যাঙ্গো রিলেটেড ইস্যু আর কি সো এই ব্যাপারটা খেয়াল রাখবেন এটা প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে এখানে লেখা আছে যে কিপ দ্য সিক্রেট কি ইউজ ইন প্রোডাকশন সিক্রেট এবং এটা শুড বি ইউনিক আচ্ছা আর এখানে ডিবাগটা আপনারা যখন প্রোডাকশনে যাবেন এটা নর্মালি ফলস করে দেবেন কিন্তু 
ফার্স্ট টাইম যখন আপনি ডেপ্লয় করবেন এটা ট্রু রাখাটাই ভালো কারণ কোনো ইরোর হলে দেখতে পাবেন আর যদি ফলস লেখে দেন কোনো জ্যাঙ্গো রিলেটেড কোনো ইরোর হলে সেটা দেখতে পাবেন না এখানে আপাতত আমি অ্যালাউড হোস্ট স্টার্ট দিব এটা কেন দিয়েছি সেটা আপনারা ওই চ্যাপ্টার থ্রি ডিসকাশনে দেখে নেবেন এরপর ইনস্টল অ্যাপসের এখানে এসে স্টেটিক ফাইলসের উপরে আপনারা এটা লিখবেন যে হোয়াইট নয়েস ডট রান সার্ভার আন্ডার স্কোর নন স্ট্যাটিক এরপর আরেকটু নিচে এসে এই যে মিডল ওয়ার্ড যেটা আছে এখানে সেশন মিডল ওয়ার্ডের পরে এটা লিখবেন যে হোয়াইট নয়েস মিডল ওয়ার ডট হোয়াইট নয়েস মিডল ওয়ার এরপর আরও নিচে একদম নিচে এসে স্ট্যাটিক ইউআরএল এর ঠিক উপরে এটা লিখবেন যে স্ট্যাটিক রুট ও এস পাদ্র জয়েন্ট বেসড ইন কমা স্ট্যাটিক ফাইলস এবং সবার শেষের লাইনে লিখবেন স্ট্যাটিক ফাইলস স্টোরেজে হোয়াইট নয়েস ডট স্টোরেজ ডট কম্প্রেস ম্যানিফেস্ট স্ট্যাটিক ফাইলস স্টোরেজ বেসিক্যালি স্ট্যাটিক রুট এবং স্ট্যাটিক ফাইল স্টোরেজ এইটা যখন আপনার এই কি বলে এই অ্যাপ্লিকেশানটা হেরুকো সার্ভারে থাকবে বা অন্য কোনো সার্ভারে থাকবে আর কি তখন হোয়াইট নয়েস যে লাইব্রেরিটা আছে সেইটা বেসিক্যালি এই স্ট্যাটিক রুট থেকে স্ট্যাটিক ফাইলগুলোকে নিয়ে আপনার সার্ভ করে আর কি তো যাই হোক এইটুকু চেঞ্জে আমাদের করতে হয়েছে আমাদের এই কি বলে ইয়েতে আর কি আমাদের সেটিংসের ভিতরে তো এটা সেভ করার পর এখন আমরা আবার টার্মিনালে যাব তো টার্মিনালে আমি দেখব যে আমার গিট ফাইলগুলো কমিট করতে হবে তো আমি এখানে প্রথমে গিট ইনিট করে নিই সে একটা ইনিশিয়ালাইজ ইমটে গিট রিপোজিটিভ ক্রিয়েট হলে এবার আমি গিট স্ট্যাটাস দিলে দেখতে পাবো যে আমার এই ফাইলগুলো মডিফাই করা হয়েছে তো আমি গিট ক্লিয়ার করি গিট অ্যাড দিয়ে সব ফাইলগুলো অ্যাড করে নিব এবং আমি গিট কমিট দেব কমিটে লিখব হেরোকো ধরেন হেরোকো আপডেটেড কনফিক এই টাইপের কিছু একটা লিখে দিলাম বাস তো এখন যেটা হচ্ছে যে আমার টার্মিনালে আমি হেরোকোতে অলরেডি লগ ইন করে আছি আপনার টার্মিনালে বা উইন্ডোজ পাওয়ার সেটা যদি আপনারা লগ ইন করে না থাকেন তাহলে আপনারা লগ ইন করে নেবেন এটাও চ্যাপ্টার থ্রিতে আমি আলোচনা করেছি তো এখন আমি আমার যে এই যে আপডেটটা করছি এটা হেরোকো সার্ভারে পোস্ট করব তো আমি এই জন্য একটা নতুন অ্যাপ ক্রিয়েট করবো তো আমি লিখবো হেরোকো ক্রিয়েট তো হেরুকো আমাকে নতুন একটা অ্যাপ দিয়েছে যেটার নাম হচ্ছে যে আর ক্যান কোস সেভেন সেভেন ওয়ান টু ওয়ান তো আমি এখন হেরুকো গিট রিমোট আন্ডার স্কোর হাইফেন এ দিয়ে এখন এই অ্যাপটার নাম কপি করে এখানে পেস্ট করে দিব আর কি কপি করে এখানে পেস্ট করলাম বেসিক্যালি আমার লোকালি যে হেরুকো গিট রিমোট সার্ভার হিসেবে এই অ্যাপটার নাম অ্যাড হয়ে গেল তো আমি এখন আমার এই চেঞ্জগুলো হেরুকো এই অ্যাপে পুশ করব তো আমি লাগবো গিট পোস হেরোকো মাস্টার সো আমার এই মাস্টার ব্রাঞ্চ থেকে এখন হেরোকোর ওই অ্যাপে আমার এই কোড বেস মানে কোডগুলো পুশ হবে আর কি বাস এখানে আসা মানে হচ্ছে এটা সাকসেসফুলি সব কিছু পুশ হয়েছে তো এখন আমি এই হেরোকো পিএস কোলন স্কেল ওয়েব ওয়ান দিয়ে এই আমাদের সার্ভারটা আমাদের অ্যাপটাকে রান করব। তো রান হওয়ার পর এখন আমরা ব্রাউজারে টেস্ট করব যেটা আসলে কাজ করতেছে কি না সো আমরা এই ইউআরএলটা কপি করে আমাদের ব্রাউজারে যাব তো ব্রাউজারে এসে আমি গুগল ক্রমে একটা নতুন ট্যাব ওপেন করলাম করে ওই ইউআরএলটা পেস্ট করলাম পেস্ট করলে হ্যাঁ আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ইমেজ ফাইল আমাদের সিএসএস জাভা স্কি বা ইমেজ ফাইল সহ যে থিমটা আমরা লোকালি ডেভেলপ করেছিলাম ইন্টিগ্রেট করেছিলাম জ্যাঙ্গো অ্যাপে সেটা আমরা এখন এই হেরুকো সার্ভারের থেকে দেখতে পাচ্ছি এই তো তাহলে ব্যাপারটা আসলে খুব ডিফিকাল্ট কিছু না আপনি যদি হোয়াইট নয়েজ ইউজ করেন আপনি যে কোনো সার্ভারে যেটা পাইথন সাপোর্ট দেয় সেখানে আপনি আপনার জ্যাঙ্গো অ্যাপ্লিকেশনের থ্রু দিয়ে ইমেজ ফাইল বা স্ট্যাটিক ফাইলসগুলো দেখাতে পারবেন তবে রুলস অফ থাম হচ্ছে যে বেসিক্যালি এটা সিডিএন থেকে ডেলিভারি করাটাই বেটার আমিও পাইথন বাংলার ক্ষেত্রে প্রথমে হোয়াইট নয়েজ ইউজ করে পরে আমি অ্যামাজন এস থ্রি সিডিএনটা ইউজ করে করেছি আর কি যেখান থেকে আমি ওই ইমেজ ফাইলগুলো বা স্ট্যাটিক ফাইলসগুলো দেখে দিয়েছি আর কি তো আপাতত আজকে এ পর্যন্তই তবে আমি এখন যে বিষয়টা বলে দিতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে জ্যাঙ্গো ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে আমার আপাতত আর কোনো ভিডিও টিউটোরিয়াল পাবলিশ করার ইচ্ছা নাই অনেকে প্রজেক্ট বেসিসে 
ওপর বেস করে কিছু ভিডিও টিউটোরিয়াল পাবলিশ করতে বলছে তো আমি আসলে দেখছি যে এগুলোর চাহিদা খুবই কম ধরেন অনেক অল্প মানুষ এগুলোর প্রতি ইন্টারেস্টেড সো অনেক খাটাখাটনি করে এসব বানিয়ে আসলে খুব একটা বেশি বেনিফিট নয় কারণ বেশিরভাগ মানুষ এটা অ্যাকসেপ্ট করতেছে না বা চাচ্ছে না আপনারা যেটা করবেন আপনারা আমি আমার যেটা দায়িত্ব ছিল সেটা হচ্ছে যে জ্যাঙ্গো কীভাবে কাজ করে সেই রাস্তাগুলো আপনাদেরকে দেখিয়ে দেওয়া বা কীভাবে সেট আপ করবেন কীভাবে সার্ভারে আপ করবেন কীভাবে ডাটাবেস ইউজ করবেন সেটা আমি ষাটটা পর্বের থ্রুতে দেখিয়ে দিয়েছি এখন ধরেন আপনি একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন বানাচ্ছেন জ্যাঙ্গো দিয়ে সেখানে হয়তো ফর্ম ইউজ করবেন তাহলে আপনি গুগলে যদি সার্চ করেন হাউ টু ইউজ ফ্রম ইন জ্যাঙ্গো আপনি দেখবেন সুন্দর সুন্দর টিউটোরিয়াল পাবেন এছাড়া কীভাবে ব্লগ তৈরি করবেন এ ধরনের কিছু ভিডিও টিউটোরিয়াল বাংলা ভাষায় আরও কিছু জ্যাঙ্গো ডেভেলপার বাংলাদেশি তারা ইউটিউবে পাবলিশ করে দিয়েছে সো আপনি ইউটিউবে সার্চ দিলে তাদের লিঙ্ক পাবেন এবং সেগুলো দেখে আপনার সেগুলো শিখতে পারেন আর কি তো যাই হোক নর্মালি কোনো একটা কিছু ভালো মতো শেখার নিয়ম হচ্ছে যে আপনি প্রথমে তো ফান্ডামেন্টাল বিষয়গুলো জানবেন বা শিখবেন এরপর হচ্ছে আপনি ওইটার উপর বেস করে একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করবেন এবং প্রজেক্ট যেমন ধরেন এই যে থিমটাতে এখানে সাইন ইন আসে এখানে সাইন আপ আসে এই ব্যাপারগুলো যদি আপনি ইন্টিগ্রেট করেন এবং আপনি অনলাইনের টিউটোরিয়ালগুলো হেল্প নেয় যদি ইন্টিগ্রেট করেন তাহলে কিন্তু জ্যাঙ্গোটা আপনাকে আরও ভালোভাবে শেখা হবে এবং অ্যাট দ্য ইন্ড আপনার প্রজেক্টটাও রেডি হবে সো বেসিক্যালি আমরা এভাবেই কাজ করি সো ফান্ডামেন্টাল বিষয়গুলো শিখে বা বাদ বাকি বিষয়ের জন্য আমরা অনলাইনের হেল্প নেই রিসোর্স পড়ি টিউটোরিয়াল দেখি দেখে আমাদের প্রজেক্টটা বানাই তো যাই হোক আপনারা ভালো থাকবেন আর জ্যাঙ্গো রেস্ট ফ্রেমওয়ার্ক নামে আরেকটা জ্যাঙ্গোর পার্ট অফ ফ্রেমওয়ার্ক আছে যেটা দিয়ে রেস্ট সার্ভার মানে তৈরি করার ক্ষেত্রটা বেশ পপুলার একটা ফ্রেমওয়ার্ক তো ওইটা নিয়ে আমি কখনো কাজ করি না যদি কখনো ওটা নিয়ে কাজ করি তাহলে ওইটার উপর কিছু ভিডিও টিউটোরিয়াল হয়তো আমি পাবলিশ করব তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ